Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Hari ini uh, saya akan memimpin uh, sidang media uh, selaku Ketua Pengarah Kesihatan dan bersama saya uh, Datuk Dr. Chong, uh, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan bahagian Kesihatan Awam, Dr. Raizat, Timbalan Pengarah Kesihatan bahagian Perubatan dan uh, Dr. Nohayati Rosli, eh, uh, Ketua Jawatan uh, Penyakit-Penyakit. Eh, uh, Okey, kita bermula ya. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 12 tengah hari 4 Mac 2020, terdapat 14 kes baru telah dilaporkan. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, gelombang pertama jangkitan penyakit coronavirus 2019 di Malaysia uh, uh, Coronavirus 2019 di Malaysia yang merangkumi 22 kes positif Coronavirus 19 iaitu kes pertama sehingga kes ke-22 telah sihat dan discharge. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua memula pada 27 Februari 2020. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, Terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19 ya, iaitu kes ke-23 sehingga kes 50 yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes dan 22 telah pun di-discharge. Bagi gelombang kedua, terdapat satu kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti Kluster ini melibatkan kes positif ke-26. Berdasarkan siasatan dan pengesanan kontak yang telah dijalankan sehingga kini, seramai 215 kontak yang telah dikesan. Daripada jumlah kontak rapat tersebut, 16 kes dikesan positif COVID-19. 19 adalah negatif dan 180 menunggu keputusan. Didapati lima kes merupakan kontak rapat kepada beberapa kes positif di kalangan 16 kes tersebut iaitu kontak rapat pada kes 26. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini adalah sebanyak 21 kes iaitu kes ke-30 sehingga kes ke-50. Berdasarkan pada maklumat terkini yang diperolehi, kes positif ke-26 telah menghadiri beberapa aktiviti sesi mesyuarat, sesi perjumpaan dan juga sesi temu janji. Daripada 16 kes positif yang dikesan didapati, satu kes merupakan pegawai khas kepada kes ke-26. 15 kes telah menghadiri aktiviti bersama dengan kes ke-26 di mana beberapa daripada mereka telah menghadiri lebih daripada satu aktiviti bersama kes ke-26. Aktiviti-aktiviti yang dihadiri bersama adalah seperti berikut. Yang pertama, bagi aktiviti pertama, seramai 8 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. 6 daripada jumlah tersebut dikesan positif, manakala 2 adalah negatif. Bagi aktiviti kedua, seramai 10 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut empat daripada jumlah tersebut dikesan positif dan dua negatif dan empat masih menunggu keputusan. Bagi aktiviti ketiga, seramai 15 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut, sepuluh daripada jumlah tersebut dikesan positif, empat negatif dan satu masih menunggu keputusan. Bagi aktiviti keempat, Seramai 21 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. Seorang daripada jumlah tersebut dikesan positif dan 11 negatif dan 9 menunggu keputusan. Bagi aktiviti kelima melibatkan 7 kontak rapat dan seorang dikesan positif manakala 6 adalah negatif. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Siasatan mengenai kluster ini masih diteruskan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan berharap semua pihak dapat bertenang 
dan sentiasa bekerjasama dengan memberi maklumat yang tepat apabila dihubungi atau dikenal pasti sebagai kontak rapat. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin menasihatkan kepada organisasi yang ada kes yang positif, yang telah dikesan positif agar tidak perlu membuat penutupan pejabat namun memadai menjalankan pembersihan dan disinfeksi pejabat tersebut. Pada masa yang sama, semua pihak diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan kepada orang awam. Jadi keadaan masih terkawal. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan sekiranya terdapat pertanyaan ataupun keraguan mengenai penyakit COVID-19, orang ramai boleh melayari www.moh.gov.my tanya doktor untuk mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan keluarga untuk tindakan serta-merta. Sekiranya terdapat sejarah perjalanan orang awam di pohon untuk tidak terus ke fasiliti kerajaan, namun disarankan agar mendapat nasihat kesihatan terlebih dahulu melalui virtual health advisory ataupun crisis preparedness and response center hotline. Orang awam boleh akses kepada perkhidmatan ini melalui uh, seperti berikut iaitu virtual health advisory adalah daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang setiap hari ataupun CPRC online. Selepas jam 5 petang, perkhidmatan nasihat kesihatan boleh diakses dari, dari, sumber, dari sumber yang dikendalikan oleh syarikat swasta. Contohnya, doktor on call beroperasi daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam setiap hari ataupun book dot beroperasi 24 jam setiap hari. Sila rujuk sila rujuk laman sesawang doktor on call dan book dot untuk kadar bayaran yang dikenakan. Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kolaborasi pihak swasta akan menjalankan perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah orang awam yang, in, yang ingin menjalankan ujian pengesanan COVID-19 di mana charge akan dikenakan oleh pihak swasta tersebut. Pengumuman akan pengumuman rasmi akan uh, mengenai perkara ini akan diumumkan uh, esok iaitu kita perkenalkan konsep uberasasi uh, ujian COVID-19. Dan seterusnya Kementerian Kesihatan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada semua warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia di semua peringkat seluruh Malaysia yang bertukul lumus dalam menangani jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kementerian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menangani kejadian ini bersama. Sekian, terima kasih. Yes. That's right. Right. Okay. Could you address that? Yeah, the staff has mentioned because we have increase of the patient from uh, from uh, seven cases yesterday. Uh, today we have increased to a total about another 14 cases. Yeah. In total, we have uh, 28 cases. Yeah. Uh, so from the total now we have 50 cases from day one until now. But the issue now is that some of the uh, organization is closing the office uh, for whatever reason. But from the perspective of Ministry of Health, there's no need to close the office. It is actually adequate if you have uh, disinfecting the inspectant or you clean the office, disinfecting the office and uh, you clean up the office. That's more than adequate. That's our uh, advocate to the, uh, the organizations. We may have because this is the, num the number we, we do not mention where they are from and the part of the confidentiality in terms of the name. All we are allowed to mention the age uh, and the sex.
Kementerian Kesihatan masih memantau situasi dan uh, sebagaimana saya beritahu tadi masih terkawal iaitu dalam uh, konteks uh, local transmission. Jadi kita masih dalam peringkat uh, early containment dan berarti early containment kita dapat mengesan kontak-kontak yang uh, yang positif dan juga yang negatif. Tapi apa yang penting ialah sekiranya kita uh, beralih kepada late containment Mungkin kita strategi kita akan berubah iaitu melihat kepada uh, disrupting in terms of social gathering dan sebagainya. Jadi tak perlu batal. Setakat ni kita tak tak uh, belum lagi kita nak uh, masuk pada peringkat uh, late containment. Datuk, dari kes 26 ni apa yang dia dah di quarantine 14 hari. Ya, yes, right. Baru dia, dia, dia masih di quarantine kan? Masih di quarantine. Yeah. Dalam, dalam isolasi di hospital Sungai Buloh. Uh, mungkin ialah uh, dia, dia, dia menjadi satu sumber uh, menularkan penyakit tersebut. Jadi dia infect sebab ada banyak aktiviti dan mungkin dalam aktiviti tersebut ada berjangkit pada orang lain. Untuk Uh, most of the patient are related to the patient uh, 26, but they second generation. That means uh, if you look into the second generation, there are a few of the patients who is uh, not related directly to case 26, but those infected by the case 26. Yeah. We do have the cases been, uh, in uh, the table, and then probably you have, can have a look and refer to the cases, the cluster of cases that we have. Okay, the, the case. 30 and 50 are all from this one cluster. Uh, this one, cluster. one cluster is case 26. Uh, so I think you have that, right? So more important is that when we look into the two clusters, I mean the first cluster, the 16, then from the 16, they infect another line. That was, we call it a second generation. So <coughs> other five case, uh, lima case, uh, merupakan contact rapat kepada case uh, yang positif di kalangan 16 which means the person, the six sick is involved and then they in, in fact another five. Mm. The process of uh, contact tracing is ongoing. Uh, so as you mentioned earlier that uh, this is an uh, ongoing process for us to make sure that we detect uh, the first uh, generation as well as the second generation. Is this case what you call a super spreader? I don't call it a super spreader yet uh, because super spreader, if you look into uh, the city of Daegu, uh, the person, in fact, the case 31 in uh, Korea infected uh, more than 1,000 patients. Here, here, only 16 patients that we are uh, confirmed are infected by case 26. I would say probably extraordinary compared to other patients, but we are tracing it. Uh, so the good thing is that we are able uh, to isolate this patient as soon as possible. Uh, so just to reconfirm, the 14 cases is related to which case? Case 26. Case 26. Yeah. So yesterday we announced seven, case, seven, seven cases, uh, today seven cases plus another 14. Uh, uh, semua warga negara Malaysia. Itulah gelombang kedua. Gelombang pertama, Kita dapati 15 pesakit adalah warga negara daripada China dan pesakit yang lain ada kaitan dengan negara China. Contohnya uh, warga negara Malaysia dia pergi ke Singapura memusyawarat dengan uh, warga negara uh, China dan bawa balik penyakit tersebut dan menjangkiti uh, ibu mertua dengan uh, kakak dia kan. Dan juga dalam misi bantuan 107 pesakit kita ada dua pesakit yang positif. Jadi semua ada kaitan dengan kes di negeri China yang itu gelombang pertama lepas tu tempoh 11 hari kita tak ada pesakit dan gelombang kedua kita dapati kes import contohnya kes 24 24 dia pergi uh, 23 dia pergi ke uh, Tokyo dan uh, melawat uh, bandar Tokyo dan juga Sapporo dan balik dia positif kes 24 ialah warga negara Jepun yang duduk di Malaysia selama 3 tahun Tetapi ada sejarah perjalanan ke Tokyo dan juga ke Jakarta. Kes 24, 25 iaitu ialah uh, warga Itali tapi dah telah uh, memastautin di Malaysia dan dia pergi ke Milan 
bersama dengan kes 28 jadi dua-dua positif kes 26 yang telah kita uh, ceritakan tadi dan kes 27 adalah staff nurse ataupun student nurse ya, yang terlibat merawat pesakit kes 24 dan kes 28 ialah yang pergi Milan kes 29 iaitu dia share the same room dengan kes 24 di hospital swasta Yeah, I think we have done it well for the first wave, for example, the 22 cases in terms of contact tracing. And today, we do know that case 26 is our focus and uh, we are able to trace so far and the test has been done. 215 patients has been done, uh, 215 contacts has been identified. So we are going through the process. So the, uh, I th what I'm trying to say is masih terkawal. Yeah. And credit has to go to our team, yeah. right? In terms of the ground staff that trace all of them. Who, uh, how many uh, staff is doing the contact? Uh, ramai lah, because you think about 215 contacts. That means yeah. the manpower and all the groundwork is actually very, uh, you know, it's a very challenging task for all of us. Uh. Sakat ni kita tak ada. Tak ada yang kita masuk dalam sini lah. Tapi uh, as I mentioned earlier, kita hanya mengeluarkan uh, umur dan jantina dan lebih pada tu ialah ada kerahsiaan pesakit. Right? Confidentiality, we do not review the name of the patient. Okay. Okay. Sekatan masih berterusan untuk tiga wilayah di negara China iaitu wilayah Hubei, Wuhan Hubei, wilayah uh, Jiangsu dan wilayah Zijiang. Dan juga kita telah meng, uh, mengadakan sekatan ada uh, di Korea, South Korea Selatan iaitu di bandar Daegu dan juga daerah Chongdu. Itu sekatan itulah dan dalam kalau dia lebih kurang daripada 14 hari akan disekat masuk di uh, uh, di pintu masuk antarabangsa. Apakah sekatan akan diperluaskan? Setakat ini kita tak perluaskan sekatan tetapi kita memberi nasihat perjalanan kalau boleh rakyat Malaysia uh, in, uh, elakkan daripada uh, melancong ke negeri China, Jepun, uh, Korea, Itali dan juga Iran. Hanya nasihat ya. tapi kalau tak boleh tangguhkan Perjalanan pastikan mengambil langkah-langkah yang untuk uh, mengelakkan uh, jangkitan itu langkah-langkah pencegahan dan juga jaga kebersihan diri. Datuk, kalau kita lihat kes 27 student yang terkena positif tadi, kalau dia tahu satu, adakah mereka juga terdetak dengan risiko? Memang risiko paling tinggi adalah uh, dua kumpulan, iaitu kumpulan yang berkaitan uh, family members lah, ataupun uh, keluarga. Risiko kedua ialah healthcare workers lah. Jadi kita telah adakan mesyuarat bersama dengan hospital-hospital swasta dan juga klinik-klinik swasta pada hari Ahad iaitu mereka kena mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan untuk pastikan yang staff-staff uh, mereka di uh, protected lah dengan menggunakan pakaian PPE dan sebagainya. Dilindungi eh, yang penting tu lah. A lot of claims actually, but then uh, more important is from us looking into the positive case and then we trace, not the other way around, negative to trace to the positive. So we will identify our positive patient and then the close contact of the positive patient, for example, the family members and those who are associated with the close contact of this positive patient and then we trace onwards. The first generation as well as the second generation. Uh, I'm just giving a general in terms of uh, advice to all organisations. There's no need to close the offices uh, or even your uh, your department. More important is adequate for you to just to do the disinfecting of that uh, uh, office and etc. Oh, uh, so the precautionary measures is from MOH itself. That's right. Do they need to self quarantine? But. Again, if the, for example, if the organisation wanted to do a spring cleaning and etc, we have no objection. Uh, but our advice is mainly there's no need to close the office. It's uh, suffice just to clean the office. Okay. Uh, there's a message circulating that the KK in 0.5 Starbucks is closed down. No, 
that's not true. Again, we don't believe in fake news, <laughs> right? Yeah. Are the yeah, but it's not true. That's why you have to verify your news uh, through the hotline of a CPRC, etc. There are many uh, fake news going around, but more important is to calm our public, our riot. I think it is the riots, uh, uh, you know, concern. Yes, we understand, but it is also important for Ministry of Health to calm the situation because, as far as we are concerned, we are under control at the moment. Okay. So we will upload.